ما رفعني ولا 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 قدرني عند كل هؤلاء الناس الا القران الكريم طالب يقرا المصحف في الرسم العثماني من اي موضع شاء ورحت وسلمت عليه وهو ما شاء الله ذكرني أيه. ما شاء الله وشلونكم وشلون اهلكم شلون الشيخ محمد قلت له اي محمد <تصفيق> <تصفيق> تقريبا عندنا حوالي 3000 ونص ل 4000 طالب طالبه سوره يوسف لها مثل ما يقولون معزه خاصه في قلب محمد البراك اعظم ربح وتجاره ان تردد القران في كل زمان واعظم فخر واعتزاز ان تصاحب ايات الرحمن واجمل تكريم لاي انسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط باعظم كلام انه وسام القران فحفظته وغدا وساما قد على صدري بمال الناس قال الله حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الاسماع ما اندى الكثير من الآباء يسأل ابني عمره أربع سنوات كيف أبدأ معاه بحفظ القرآن اذهب بابنك إلى هذا المركز المتميز مركز القارئ الصغير التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأن أول بداية حفظ ابنك للقرآن تكون بتعليمه القراءة من المصحف وأنا زرتهم اليوم وأبيكم تشوفون معاي جمال الطلبة الصغار وهم يقرؤون الأحرف من المصحف شوفوهم معاي حا فتحة حا خا فتحة خا دال فتحة د شيخ عبد الله القارئ الصغير كيف جت هذه الفكرة؟ كانت هناك مشكلة نعاني فيها في الحلقات اللي هي قراءة المصحف خطأ وجدنا أن عندنا إشكالية في القراءة هي الأساسية فبدأت معنا الفكرة تقريبا ب 2008 أن ننشئ تعليم خلينا نقول كتاتيب، فبدينا نبحث عن المناهج الموجوده وكذا، اشهر يمكن قاعدتين او نظامين يتعلمون فيه القاعده النورانيه والبغداديه، يمكن البغداديه تعلمنا احنا عليها في الطفوله كنا صغار وفي الطريقه النورانيه اخواننا في شرق اسيا وكذا. فوجدنا هذا المنهج اللي منهج القارئ الصغير يعتمد على التعليم الفردي وكذلك التاسيس، السن يمكن اخترناه احنا من خمس سنوات ست سنوات، وكانت صراحه بعد بحث ومسح. الف لام ميم صاد ألف لام ميم را كفا يا عين صاد ألف لام ميم التأسيس مو سهل في بعض الناس يعتقدون أن قارئ الصغير اسمه القارئ الصغير هو يعتبر من من أبسط وأسهل المراكز أنا أعتقد أنه من أصعبها تأسيس صح. الطالب صح. هي رحلة رحلة البداية في حفظ القرآن أبو عبد الله صح. المنهج بالضبط عندكم شنو؟ المنهج إحنا عندنا رؤية في المشروع أه. واضحة اللي هي أن الطالب يقرا المصحف في الرسم العثماني من اي موضع شاء اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم ابو عبد الله ان طالب عمره خمس سنوات انا شفتهم امامي يعني طالب عسى الله يحفظهم طالب عمره خمس سنوات ويقرا من المصحف بهذه الطريقه هذا اعظم انجاز اذا احنا قاعدين نقول اذا هذا هدفنا انه هو يقرا من المصحف فهذا اعظم هدف لحفظ القران ويكون امام مسجد باذن الله عز وجل انجازاتكم ابو عبد الله في مشروع الحفظ عدد الطلبه اللي شاركه واقبال الناس الان احنا عندنا تقريبا 16 مركز الطلبه الموجودين فيه حول الكويت تقريبا انا اتكلم لك طبعا انت طالب يجلس عندي سنتين نعم طالب يجلس عندي سنتين فانت تقيس شيخنا من 2008 تقريبا عندنا حول 3000 ونص ل 4000 طالب طبعاً. طالبه طبعاً. اللهم لك الحمد الف لام ميم صاد الف لام ميم را الف لام را فاصبح الطلاب يجونا يقول يوم ولدي قرا الجريده مع ابوه انا اذكر قصه ما انساها اليوم يقول اذاني ولدي اذاني في السياره كل لوحات يقراها اذاني في الطريق يقرا اللوحات يبا كذا كذا يبا كذا اذان في الجريده يبا اقرا لك اياها هذه الظاهره نوع تعطيك ارتياح <تصفيق> حافظنا وضيفنا اليوم تميز بحفظ القرآن وإتقانه وبصوته الجميل منذ الصغر 
وهو الشيخ الحبيب الشيخ محمد البراك ابو جاسم الشيخ كان لا فضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى وكان هو السبب بعد الله عز وجل في حبي للقرآن وحفظي للقرآن أنا أتمنى من كل قلبي إذا كان ابنك بعيد عنك الآن قرب منك وخلي يشاهد معاك هذه الحلقة المتميزة اللي بإذن الله راح تكون له حافز في حفظ القرآن الكريم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير من أجمل وأهم اللقاءات بالنسبة لي في هذا البرنامج برنامج وسام القرآن وفي رحلتي الإعلامية لسبب لأن الإنسان اللي أنا أبي أقابله حاليا الشيخ هو كان قدوة لي هي سبحان الله على النشأة على البيئة اللي أنت تعيش فيها كان في سبحان الله يعني علاقة وطيدة ما بيني وبين جدي رحمة الله عليه كان دائم يعني حريص كل الحرص أنه يصلي في المسجد يقعد من صلاة العصر إلى صلاة العشاء دائما دائما لما كان يقعد يعني بعد بعد صلاة العشاء لما يرجع من المسجد ويخلص عشاء يقعد بسيادته بغرفته ويقرأ القرآن لما يقرأ أنا قاعد يمه صغير كان عمري ثمان سنو... سبع سنوات سبع سنوات ونص فيقرأ القرآن وما شاء الله قراءته كان يعني أنا ما كنت أعرف نوع أصلا عبد الله خياط الشيخ رحمة الله عليه إمام الحرم فكان يقلد قراءته أو يعني يقرأ مثل قراءته بالضبط تعرف قراية يعني الشيبان قبل شون يقرونها فأنا كنت أجلس يمه وسبحان الله كنت مرات أقعد أحاول أقلده شون هو يقرأ تسمع أذان يؤذن في أحد المساجد أذان واحد غير حياتك كلها شنو هالقصة؟ وهذه خلينا نقول هي الانطلاق يعني يعني الانطلاق الحقيقيه حق محمد البراك آه. تدري وقت الغزو الكل كان مسافر كمؤذنين او امه و الى اخره فسبحان الله واحد المسجد اللي يمنا مسجد مريم شاهين الغانم في السره قطعه اثنين كان شاب عمره 16 15 سنه وهو بالنسبه لي كان كبير انا عمري كان وقتها ثمان سنوات ونص آه. فكان ياذن فيعني كانت استشاره من بعض يعني الناس اللي يصيروا لي ان ليش محمد ما تأذن في المسجد فكانت هذه رهبة نعم. يعني شلون أنا أذن في المسجد والناس يسمعون أذاني نعم. وبعدين تطور الموضوع إلى أني أذن في صلاة الجمعة نعم. والناس موجودين نعم. صدق كانت لها رهبة بس سبحان الله هذا الأذان خفف كثير كثير حواجز كثير. كثيرة <تصفيق> طبعا نعم. يعني هي ما توصل يعني رهبتها نعم. وهيبتها مثل الإمامة, الإمامة. نعم. ولكن يعني اكسرت شوط كبير من الرهبة حق الإمامة يعني, يعني مهدت الطريق إلى الإمامة نعم شلون صارت الإمامة؟ خلص رمضان، خلص الغزو ويانا أول رمضان أه وكنت أنا دائم حريص كل الحرص إني أص يعني أصلي خلف خلف الإمام فما وعيت إلا يوم خلص الإمام ثمان ركعات في أحد الليالي أذكرها يعني هذه ما 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 تنسى من ليالي التراويح فالتفت علي الله يذكره بالخير محمد النفيسي فقال لي يلا محمد صل الشفع الوتر رهبة ما يخالف انا اذن عند وجهك ما عندي مشكله حتى لو صلاتي لي معه بس لا يعني صلاه شيء كان بالنسبه لي يعني اول حدث هذا يصير بحياتي والجميل في الامر ان والدتي كانت موجوده في المسجد وما كانت تدري اصلا ان محمد بيصلي وهو مصلي فاللهم لك الحمد ربي فتح علي بذاك اليوم وصليت وانا صغير يعني كان عمري وقتها يعني كان وقتها يعني تسع سنوات ونص عشر سنو عشر عشر سنين تقريبا واللهم لك الحمد كانت هذه نقطة خلينا نقول بداية محمد البراك مع آه الإمامة شيخنا متى بعدها بدأت تحفظ القرآن؟ من البداية الحقيقية كانت في حفظ سورة يوسف طبعا نعم. اللي بي 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 بحكم أنها قصة نعم. فيعني يوم حفظت سورة يوسف صار عندي حب وتعلق للقرآن الكريم بشكل عام والنقطة وهذه والله شغلة مهمة جدا أول ما بديت بحفظ سورة البقرة قلنا يعني هذه اطول سوره في القران فاذا بعد يوسف, بعد يوسف نعم. فاذا حفظت سوره البقره رب العالمين راح راح يسهل عليك كل حفظ القران وفعلا كنت احفظ صفحتين صفحتين باليوم حتى ختمت سوره البقره ووقتها كانت يعني ليله من اجمل يعني الليالي اللي ختمت فيها القران امن الرسول بما انزل احنا انا كنت حافظها من قبل نعم. فما بالك لما انت تحفظها وتحفظ الايه اللي قبلها الله. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كافرها مغبوضه الله. وبعدين اللي بعدها انت حافظها فشيء شعور شعور يعني 
جميل جدا 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 وبعدها تمت يعني انطلاقة محمد البراك مع القرآن وختمت في عمر 12 سنة لله الحمد والمنة حتى آخر سورة أذكرها كانت سورة العنكبوت أتممت حفظها وحتى صليتها يعني قدمني الإمام يعني جزاه الله خير في صلاة المغرب أو صلاة العشاء كانت فختمت فيها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فالله رزقني ملازمة الشيخ يعني كنا نجلس مع بعض ونقعد مع بعض ونجلس في بيت واحد وأشوف الشيخ شلون يقرأ أنا وصلت مرحلة قلدت الشيخ في مشيته أنا وصلت مرحلة أن أنا نظري زين قمت ألبس نظارة عشان أقلد الشيخ محمد شيخنا أنت ذكرت سورة يوسف وحف أول سورة حفظتها والقصص اللي فيها احنا اول ما سمعنا لك اللي هي هذا الكاسيت، الكاسيت قبل ترى كان بالنسبه لنا ذاك الوقت نعم. كانه هو ابلكيشن، كان الحين ها نعم كانه صح. ما كان في ذاك الوقت هاي الوسائل كلها، كان الشريط هو بالنسبه لنا كل شيء. نعم. شنو قصه سوره يوسف اللي انتشرت في انحاء العالم الاسلامي يعني؟ سبحان الله، سوره يوسف يعني لها يعني القران كله خير وكله بركه ولكن سوره يوسف لها مثل ما يقولون معزه خاصه في قلب محمد البراك لعدة أسباب كان مصلي عندي بوقتها الله يذكره بالخير صاحب استديو مركز الاتحاد الدولي نعم. فيعني ياني بعد الصلاة وقال لي أنا أدعوك أن تيني في المركز وكذا ونبي نسجل صورة يوسف نعم. هذا أنا أعتقد هذا الإصدار الوحيد كان استديو فقط أيه. البقية كلها كانت صلاة أيه نعم. وسبحان الله يعني الله كتب لها يعني أيه. القبول أيه ويعني والناس يعني تذكر اذا يعني اذا ذكرت سوره يوسف ذكر معاها دعاء يا ودود يا ودود أيه كان 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 للاسرى اي والله يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا صلاتي في المسجد الكبير كانت وانا عمري تقريبا 12 سنه 13 سنه تقريبا او 12 ونص واصلا ما كان في وقتها صلاه في مسجد الدوله الكبير يعني صحيح. انه يشار يعني نعم. اول من سن هذه السنه اللي احنا بعدها جينا وقمنا نعم. نصلي الى يومنا هذا هو الشيخ محمد البراك شلون صدقت. صارت؟ صدقت والامر مو سهل بهذا العمر انك تؤم ب 50 الف مصلي يعني تبارك الله قاعده الديوانيه مثل ما يقولون ترى صارت السالفه <تصفيق> يعني الله يذكره بالخير الدكتور نجيب كان قاعد يصور لي برنامج عشان بيدشون في مسابقه انه يعني قدوه من بلدي نعم فقال ليش ما يعني محمد يصلي بمثل الكبير طبعا انا اسمعهم واقول يعني شو انا اصلي مسجد كبير شلون يعني تصير ما تصير طبعا كان الكلام ويا والدي ونسيدي ويعني الناس موجودين في في المسجد بعدين لا والله يعني اتصال من بعدها بيومين ثلاثة ايام الله يذكره بالخير وليد الفاضل مدير كان وقتها المسجد الكبير وتواصلوا معانا انه والله يعني نبي نجرب محمد انه يقرا وبنشوف هل هو يعني في رهبه من المسجد او من الميكروفون او 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 الى اخره وصليت في اول صلاه كانت فقط ليله واحده ليله 27 في رمضان 1413993 تذكر شنو الشريط اللي نزل في اول سنه صليت فيها مسجد الدوله طبعا هو الرحمن الواقع الله الرحمن الواقع أينا. حتى انا بعد هذه الصلاه قابلت رحمه الله عليه امير القلوب الشيخ جابر أي. وطلب مقابلتي وقابلته فيعني من هذه المقابله عرفت انه هو كان حاضر الصلاه نعم. وكان يشيد الله. ويدعي جزاه الله خير الله. فضل حضر حضر في مسجد الدوله نعم. يعني نعم. مو سمعك سماع لا لا لا, لا. حضر الله. حضر الصلاه وقال انا كنت حاضر وما كنت موجود بس طبعا حاضر بي بي يعني تخفي نعم. طبعا بدون لا احد يدري نعم. وقال لي ان شاء الله بتنزلون القراءه اللي انت سجلتها فعلا قلت له ان شاء الله يبقى راح ننزلها شي يقول اول ما تنزل تجيب لي نسخه تذكر اول شرطه الاهداء لما تحطهم بالبوكس اللي تبطل كذي أيوة اي نعم فحطيت له يمكن 15 او 20 الله. نسخه اي والله هديه و... وكانت الغلاف كان عليه صوره المسجد الكبير فقلت له هذا يعني معلم من معالم الكويت وهو هو انشا هو صاحب فكره المسجد الدولة فكرة اصلا يعني نعم <تصفيق> بما اني انا قلت هالكلام اني انا عايش مع الشيخ ابي اذكر الشيخ ببعض الصور اللي تثبت كلامي ما ما اقدر الله يستر 
ها اوه هذه انا مع لا لا لا. <تصفيق> هذه انا مع الشيخ في رحله ليش ليش انا وياك شيء زعلان؟ <تصفيق> لان من التعب <تصفيق> الله وهذه صوره ثانيه كنا نعم. في في الشيخ خليفه نعم بالبحرين اي نعم خليفة. خليفة. الشيخ جاسم سباح قاعد معنا نعم. والشيخ ناصر نعم. ايوب الكندري هذا انا بالطرف يم الشيخ تذكر هذه الايام شيخ؟ اي شلون ما اذكرها؟ هذه ترى سنه 97 97 صح نعم. كانت وجهت لي دعوه نعم الى الى سبحان الله هي وجهت لي دعوات نعم وبنفس الوقت كلها صارت حق البحرين وحق السعوديه والامارات, والإمارات. اي نعم فرحنا بسياره وكانت رحله جميله كلها بعد ترى درنا الثلاث دول اي والله كلها بسياره سياره واحده سبحان الله اي أيوة والله او افضل شيء على وجه الاطلاق حصل لمحمد البراك الا وهو القران الكريم مثل ما قلنا قبل شوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الرفعه والعزه والرزق لولا فضل الله اولا ثم القران الكريم يمكن انا ما كملت لا الماجستير ولا ولا الدكتوراه اي والله لان كل كل سبب لقبولي لي 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 لهذه الجامعات ترى كان سببها وفضلها بعد الله سبحانه وتعالى هو القران نعم. واحترام والدينك واحترام اصدقائك واحترام مدرسينك لك هذا كله ترى ما صار عشان محمد اسمه لا والله ما رفعني ولا 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 قدرني عند كل هؤلاء الناس الا القران الكريم يعني انا بعد المرات ابي اكلم واحد من ائمه الحرم اول شخص لازم اتصل عليه بواسطه كلمه نعم صح <تصفيق> كلهم يحبونك وكلهم عندك تواصل معهم هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دراستي في جامعه ام القرى نعم في, في مكه في يعني مكه نعم, نعم. حتى اذكر انا من المواقف اللي ما ما انساها والله الشيخ زديس اول ما رحت هناك اهديته شريطي الرحمن الواقع نعم فخذا وانا يعني اذكر اني بينت لان اخوك محمد البراك بالكويت نعم. بس الظاهر وانا هديته وقلت له هذه هديه فالظاهر عباله انه يعني جايب يعني هديه من الكويت جايب له هديه من محمد البراك <تصفيق> اي فبعدين بالصدفه شفته في في الجامعه كان طالع من احد القاعات أي. ورحت وسلمت عليه وهو ما شاء الله ذكرني أي. ما شاء الله وشلونكم وشلون اهلك شلون الشيخ محمد قلت له اي محمد <تصفيق> قال لي محمد البراك قلت له انا محمد. لا مو معقول <تصفيق> فمن يومها بس صارت المعرفه يوم رحت هناك طبعا الحياه كانت حياه مختلفه جدا الالتقاء ب يعني ائمه الحرم رحمه الله عليه شيخنا الشيخ عمر سبيل كانت علاقتي وطيده معاه يعني جدا 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 حتى قبل وفاته باسبوعين كنا عنده في المكتب وكان يقول لي بارك حق اخوك انس انس ولد الحين ما شاء الله دكتور بالجامعه تو ترى ختم القران كان عمره 16 17 ولكن ما زلت تعلم الناس القران نعم واللي انا عارف ان انت عندك مشروع شيخنا نعم صدق. تعلم فيه الناس القران خاصه الصغار في السن صدقت شنو هذا المشروع هم هذا المشروع الله يحفظك اسمه الماهر الصغير في الحفظ والتحبير نعم هم قالوا يبون يختارون قدوه نعم شلون نشات هذه القدوه وقالوا خلينا نطبقها على عيالنا الصغار وبناتنا الصغار نعم فانا بداياتي كانت مع الاذان نعم. وفي الصلاه الله. فقلنا ليش ما يعني يعني نخلي التجربة الناجحة هذه اللي صارت في عيالنا وبناتنا نعم. ولذلك يعني مشروع الماهر الصغير في الحفظ والتحبير نشجع فيه طلبتنا وعيالنا على أن أنت ممكن تكون تأذن وفعلا أنا لما كنت أزورهم وغطي لهم حلقات يحليلة واحد صغير ويلبسونا بشت وقترة وهذا الله. يعيشون يعيشون بالضبط الأجواء. يعيشون الأجواء ويروح هي. ويأذن وميكروفون ويسمع يعني أذانا في كل المكان أو المركز اللي فيه هذه الحلقات كل واحد عنده جدول هو يصلي المغرب يصلي نعم. العشاء نعم. فيعني هذه ترى تعطي حق الطفل تشجيع معنوي منقطع النظير نعم صحيح في ما يميز ايضا المشروع انه فيه معمل صوتي انه يسجل صوته في القران الله ويسمع صوته الله 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 وها وبعدين نعطي حق الوالدين مثلا هذا التسجيل فلما تمشي بالسياره وتسمعه هو يعز بال بالفخر وبالاعتزاز انه انا انا اللي قاعد اقرا يبين حق والدينه فاحنا حطينا منهج يشتمل على مثلا الامور المهمه في الصلاه كاركان الصلاه لان احنا الفئه المستهدفه من ست سنين الى 11 سنه، هذه الفتره اذا دش عندنا فيها الطالب او الطالبه الصغار من ست سنوات الى 11 سنه يختم فيها القران كاملا بمعدل السنه يعني ما يقارب الخمسه الى ست اجزاء. الله يسامحكم شلون كذي والله وصلتوا حق الوالده؟ شلون؟ من يوسف؟ <تصفيق> من يوسف اه والله بلد مبارك الله سبحانه وتعالى بارك فيه في هذا القران وعطاء لا القران لا شيخ لا محمد انا من الوفاء ان احنا اليوم نبي نتكلم عن والد الشيخ محمد البرك رحمه الله عليه ووالدته 
شنو احساسهم يعني شنو حبهم لك اليوم انت ترى الوحيد اللي غيرت حياتهم كلها نعم يعني هذه الاسره صار ناس طالعونها اللي بسبب ولد اللي هو الشيخ محمد نعم. شنو كلامك يعني؟ والله شوف يعني الوالد رحمه الله عليه يوم اول ما انا صليت شفع الوتر هو كان موجود ولا كان يدري ان انا بصلي ولا شيء يعني <تصفيق> عفوي كان انت إيه. انت جربت هذا الشعور يا نعم. سالم إيه. على والدك رحمه نعم. الله عليه ف استغراب يوم يوم الناس يسلمون علي رحمه الله عليه كان واقف يمي وقفه عز الله وفخر انه يعني ترى هذا هذا ولدي الله وانا كنت صغير يعني ف يعني هذه يعني المحبه شفتها شفتها بعين بعينه رحمه الله عليه الوالده كذلك يعني تنطرني بس اي من من بعد هذه الصلاه عشان تسلم علي وتلمني وتحبني فيعني الوالدين شيء ما اقدر اوصفه بصراحه انا بس بستاذنك شيخ بس مداخله وابي تعليقك عليها بعد اذنك شيخ ايوه السلام عليكم شلونكم شلونك يا ولي محمد انا اطلب مني اني افاجئك في هالموضوع والحمد لله كل ما بقول ما اوفي معك كل ما بقول ما اوفي معك حبيبي انت اصلي من ربك يا لك جاسم ويوسف بس ما بريت فيني حبيبي انت والله طلبت ربي من الله الله يمسكني ولد يصلي بالناس وخاتم القران والحمد لله وانت ختمت القران ورفعت روسنا تلبسنا تاج الوقار فوق روسنا يوم القيامة إن شاء الله أنا وأبوك وأخواتك وأهلك كلهم حبيبي أتمنى لك الخير والصحة والعافية طولة الأمر وهذا اللي أتمنى الله طلب دعاء طلبت من الدعاء الله طلب واستجاب مني الدعاء وفرحني فيك والحمد لله أسأل الله يبرز فيك إن شاء الله جاسم ومحمد ما بريت فيني يا وليدي أصلي حفظك إن شاء الله يخليك ويمدي بأمرك بطول الأمر وملأت عيني يا بني بريقا يعني الله يهنيك أنا قريب منك أنت الابن البار عسى الله يثبتك الله يحفظك والله يهنيك بشهادة الدنيا أنك تسمع اليوم من من الوالدة أن تقول عنك هالكلام يعني هذا اليوم يسمعها الجميع ونحن شهود الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض أن نسمع أن الأم تقول لك أنا أفتخر فيك الله ودعيت الله سبحانه وتعالى واستجاب والله يعطيك بر اولادك مثل ما بريتني وانا اعلم ان والدتك عايشه عندك مع ان انت مو الكبير نعم وما تبي تفارقك مع ان انت مو الكبير نعم وما ما تحب تشوف عينها والله يعني الوالده يعني ما ما اوفيها حقها ولا ولا هذا مجال اني انا يعني اذكر فيه فضل يعني والدي او والدتي علي هم تاج الراس هم الله. اللي ناخذ منهم البركه هم اللي نتقرب الى الله يعني بخدمتهم وطاعتهم ويعني القيام على شؤونهم وامورهم وعسى ربي ان شاء الله يحفظها ويطول عمرها فاجاتني بصراحه الاتصال ما ادري شلون صار وشلون سويته ولكن يعني عسى الله يحفظها ويبارك فيها رساله الى كل ام واب ولي امر اسمعوا هذا الهدي النبوي في يوم من الايام سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه يرتر القرآن وكان صوته جميل في الفجر رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له لو رأيتني وأنا أسمعك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا شوفوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثنائه على أصحاب الأصوات الجميلة في القرآن اليوم إذا كان عندك ولد أو ابن صوته جميل أو سمعته يقرأ القرآن بصوت ندي وجهه للقرآن واحرص أنه يتقن القرآن ويحفظ القرآن بإذن الله هذا القرآن راح يحفظه وراح يعيش كل حياته مع وسام القرآن تتنفس الأرواح حين تراه عطرا تفوح شذاذه الأفواه تبكي علها تلقى فحفظته غدا وساما قد على صدري بما للناس قال الله حرف تروى بالنقى به المرتل 
حلقا شتوا على الأسماع ما أنت هو فحفظته وغدا وساما قد على صادر بمال الناس قال الله حرف تروى بالنقا به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه Bye.